हम 55 लाख आबादी वाला जिला है फिर हमारी आर्थिक तरक्की क्यों नहीं हो रही है वाई तो इस प्रश्न का एक जवाब है हम शहर अभी तक नहीं बने हैं और शहर की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है तो मधुबनी का सिस्टम क्या है किसी भी शहर का सिस्टम क्या होता है शहर को चलाती है उसकी न, उसका नगर निकाय तो मधुबनी का सिस्टम है मधुबनी म्यूनिसपैलिटी आपने पांच वादे किए हैं जी क्या वादा है आपका ये ये पांच जो वादे हैं ये पांच हमारी आवश्यकता है मैं उसी वादे पर उसी आवश्यकता पर काम करने की बात बोल रहा हूं दो से लेकर दो तक सामाजिक कार्यों की अगर हम बात करें क्या सब कार्यों में आपकी भागीदारी रही है क्योंकि जब भी लोग आपको वोट करेंगे अभी आप पांच वादे कह रहे हैं पांच आपके वादे हैं अच्छे वादे हैं मैं भी मानता हूं लोग भी मानेंगे लेकिन उन्हें भरोसा कैसे दिलाएंगे क्या सब काम आप कर रहा है हम ये जानना चाहें देखिए ये बड़ा ना क्लीशे है अंग्रेजी में एक शब्द है क्लीशे समाज सेवा हम समाज सेवा कर रहे हैं आठ सालों से दस सालों से बीस सालों से 25 सालों से मतलब आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप राजनीतिक फायदा चाहते हैं आप यहाँ पे पॉलिटिकली आप जो है किसी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं मतलब ये लोगों की इंटेंसिटी में देख रहा हूँ नहीं मैं मैं इसलिए बोला कि मैं अपने काम को समाज सेवा नहीं मानता मैं अपने काम को काम मानता हूँ जो मैं कर सकता हूँ वही करूँगा ना इफ आई मैं अगर क्रिकेटर हूँ तो मैं क्रिकेट ही खेलूंगा और उस क्रिकेट से अगर बहुत लोगों को फायदा हो जाए तो अलग बात है मैं तो अपना काम करता हूँ मैं काम करता हूँ मुझे कोई चीज़ मालूम है कानून मालूम है दस लोग को गलत मालूम है तो उनको बता दूंगा तो मैं तो काम किया कि किसी को अवेयरनेस कर दिया अब इसको मैं समाज सेवा का नाम दे दूं या कोई नाम दे दूं वो ठीक नहीं लगता मुझे लोग क्या कर रहे हैं देखिए मैं देखता नहीं हूं मेरे पास ये घोड़े का ये है तो मेरा एक सवाल था कि लोग रणधीर झा को ही क्यों वोट क्यों वोट करें है ना और भी प्रत्याशी है ना क्यों वोट करें ये रणधीर झा है और इस बार मधुबनी नगर निगम से जो है मेयर के प्रत्याशी हैं इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी विचारधारा है आखिर मधुबनी नगर निगम चुनाव में क्यों ये मेयर पद से ही चुनाव लड़ रहे हैं क्या इनका रोड मैप है क्या इनका आगे का विज़न है ये सारी बातें जो हैं हम रणधीर झा से करेंगे लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका फैज साहब मतलब वी ओ एच ट्वेंटी फोर के जितने भी दर्शक हैं और हमारे मधुबनी जिला और विशेष करके मधुबनी नगरवासी जितने भी हैं आप सबको मेरा नमस्कार सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें चूँकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो शायद आपको न जान रहे हों तो क्या कहना चाहेंगे नहीं मेरा नाम रणधीर झा है मैं जे कॉलेज गेट पे मेरा घर है पुराने वार्ड के हिसाब से वार्ड नंबर तीन पड़ता है नए वार्ड के हिसाब से वार्ड नंबर आठ में शायद वो स्थान है उसका आ, मैं मधुबनी से ही मैंने वाटसन हाई स्कूल से आ, का छात्र रहा हूँ यहीं से मैट्रिक किया है आ, प्लस टू तक मैंने मधुबनी से ही किया उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद मैंने मैनेजमेंट ग्रेजुएट किया हूँ और पंद्रह साल मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया है अलग अलग क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट फिलिप्स उषा बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने कम्युनिकेशन मार्केटिंग ब्रांडिंग में मैंने काम किया है 2014-15 में मैं वहाँ यहाँ पे वापस आया आ, अपनी नौकरी को छोड़ के इस्तीफा देके के सी नौकरी को आपने छोड़ दिया था। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर था इंपैक्ट मार्केटिंग सर्विसेज में और मैं जो था वो मैं माइक्रोसॉफ्ट का काम कर रहा था और माइक्रोसॉफ्ट का मैं सात साल से काम कर रहा था अच्छा, इंडिया में आपने कहा दो में आप यहाँ मधुबनी आए दो के अंत में दो के अंत में तो आपने जॉब क्यों छोड़ दिया वहाँ नहीं बात वही तो बिहार में तो हम लोग 2005 के बाद से सुन रहे हैं सुन रहे थे कि बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है ये हम लोग जितना काम कर रहे थे आ, मैं जितना काम कर रहा था तो जितने का मेरा टर्नओवर था तो मेरे थॉट प्रोसेस में आया कि क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है लोग काम कर रहे हैं बिहार में स्थिति थोड़ी सी बेटर हुई है तो जितना मैं काम और जितना मेहनत मैं दिल्ली में कर रहा हूँ उसका पच्चीस प्रतिशत भी अगर मैं अपने गृह जिला में करता हूँ अपने घर जा करके करता हूँ तो मैं इम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता हूँ तो जो बेसिक मोटिवेशन ये था कि यूथ को यंगस्टर्स को तैयार करना कि वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा हो उसको वो सब संघर्ष ना करना पड़े जो हम लोगों को करना पड़ा या हमारे से पहले वाले जनरेशन को करना पड़ा तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जॉब क्रिएट कर सकता हूँ इसलिए आया तो 2015 से मैं अलग अलग क्षेत्र में मेरी वाइफ जॉब कर रही थी वो भी मीडिया में थी उनको वो भी उन्होंने मेरे चलते इस्तीफा दिया वो भी आई यहाँ पे मैं मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय है बिहार सरकार का उसका एक एफिलिएशन है हमारे पास तो जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं कंप्यूटर साइंस में बी है बी है जर्नलिज़म है लाइब्रेरी साइंस है तो ये सारे कोर्सेस करवाता हूँ बच्चों को अंग्रेजी सिखाता हूँ कब आपने स्टैब्लिश ये मैं 2014 से ही हूँ क्योंकि मैं तो आया तो मेरा कुछ बिजनेस प्लान्स थे कुछ सोशल प्लान्स थे कुछ पॉलिटिकल प्लान्स थे और मेरी वाइफ जो थी वो हाउसवाइफ नहीं थी वो भी बाहर में रही थी वो काम करने वाली महिला थी तो हमने सोचा कि मधुबनी में वो क्या कर सकती हैं तो वी स्टार्टेड हमारी जो जर्नी जो यात्रा शुरू हुई उन्होंने अंग्रेजी सिखाना शुरू किया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स करके हमने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने शुरू किया यहाँ के
तो अब डेढ़ सौ दो सौ से ऊपर वो दो सालों में बच्चों ने कम्पीट किया सरकारी नौकरी में बहुत सारे निजी में भी और वो लोग गए हर मधुबनी के आसपास के गांव के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं छात्र हैं जिनको आज के डेट में जब सफल देखता हूँ नौकरी करते हुए देखता हूँ शादी हो गई है तो अच्छा लगता है 2014-15 से मेरे ऑप्शंस थे मेरे पास पटना में मेरी मेरी इन लॉज की फैमिली है ब्यूरोक्रेट्स थे आ जाइए पटना में रहिए मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली छोड़ के पटना में नहीं रहूँगा मैं मधुबनी के लिए आया हूँ तो मैं मधुबनी में ही रहूँगा तो एक साउथ दिल्ली के पॉश कॉलोनी के वो छोड़ के मैं मधुबनी जे कॉलेज में हूँ और पिछले सात साल से मजबूती से टिका हुआ हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के और यहाँ बहुत ही गहराई से काम कर रहा हूँ हर क्षेत्र में तो अब तो क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल भी 2014 से जो है कंटिन्यू मधुबनी कंसिस्टेंटली मधुबनी में हूँ क्यों लगा आपको कि इस बार मेयर पद से चुनाव लड़ना चाहिए मधुबनी जो चलाने वाले लोग हैं मधुबनी का जो पॉलिटिकल सर्कल है अब उस पॉलिटिकल सर्कल की फैमिली से तो मेरा तो यार आना है क्योंकि उसी फैमिली के बच्चे हम लोग साथ पढ़ते थे साथ ये थे पिछले बीस पच्चीस साल में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में 90 के बाद जो आर्थिक रिफॉर्म हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के सैकड़ों शहर बदल गए अच्छे हो गए बड़े हो गए छोटे छोटे अनुमंडल स्तर के जो शहर थे वो अच्छे हो गए इकोनॉमिक तरक्की कर रहा है मेरे मन में हमेशा से ये प्रश्न आता है कि मधुबनी को जिला का दर्जा मिले हुए बावन साल हो गए फिफ्टी टू ईयर्स बावन साल में ऐसा क्या है कि हम हमारे लोग सिर्फ पलायन ही करते हैं तो मधुबनी के लोग मिथिलांचल के लोग बाहर जाने को बाध्य हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है आर्थिक तरक्की नहीं है हम उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से अन्य प्रदेशों के शहर आगे बढ़े हैं तो रीजनिंग क्या है जॉरिटी लोग यही मानते हैं यहाँ ना बदलेगा कुछ का ना बदलेगा यहाँ के लोग ही ऐसे मतलब मैं बड़ा अच्छा हूँ नेता कह रहे हैं मैं जो बीस साल से पोलिटिकल खानदान चला रहा हूँ एम बन रहा हूँ एम बन रहा हूँ तो मैं आज विश्वकर्मा पूजा है मैं भगवान विश्वकर्मा हूं मैं सब बना दूंगा तुम ही लोग ठीक नहीं हो इस चक्कर में मधुबनी खराब है हम 55 लाख आबादी वाला जिला है फिर हमारी आर्थिक तरक्की क्यों नहीं हो रही है वाई तो इस प्रश्न का एक जवाब है हम शहर अभी तक नहीं बने हैं और शहर की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है तो मधुबनी का सिस्टम क्या है किसी भी शहर का सिस्टम क्या होता है शहर को चलाती है उसकी उसका नगर निकाय तो मधुबनी का सिस्टम है मधुबनी म्यूनिसपलिटी आपने पांच वादे किए जी क्या वादा है आपका ये ये पांच जो वादे हैं ये पांच हमारी आवश्यकता है मैं उसी वादे पर उसी आवश्यकता पर काम करने की बात बोल रहा हूं पहला है स्वच्छ मधुबनी अब स्वच्छ मधुबनी ये तो बेसिक नीड है हम आप सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं स्कूल जाएं सांस हवा ठीक से ले ऑक्सीजन ठीक से हो पानी साफ रहे नाल सड़क पर गंदगी ना हो कचरा ना हो व्यवस्था ठीक रहे ट्रैफिक ना हो यहाँ पर हॉर्न पर आता है मधुबनी को स्वच्छ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी ये नगर निकाय की होती है नहीं हो रहा है सफाई कर्मचारी को तो तनख्वाह नहीं देते आप हर तीन महीने में बेचारा वो स्ट्राइक पे चला जाता है 200 लोग अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो क्या आपको मालूम है कि 250 लोगों का वाउचर पास करके पैसा निकाला जाता है बाटा किस में जाता है कौन लेता है ये पैसा मधुबनी वालों को मालूम होना चाहिए तो जो सफाई कर्मचारी हैं इनको ये समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं दलित लोग हैं इनको अछूत कहा जाता था इनको मजबूत नहीं करेगा हमारा हिंदुस्तान कैसे मजबूत होगा हमारा शहर कैसे साफ होगा दूसरा वादा क्या है स्वच्छता से ही शुरुआत होती है स्वस्थ होने की आप एक डेटा पता करिएगा आई पटना और महावीर कैंसर संस्थान पटना सबसे अधिक कैंसर के मरीज मधुबनी जिला के हैं और मधुबनी नगर के आप अपना पानी वाटर चेक करवा लीजिए इतना खराब वाटर लेवल है आप अगर आर रखते हैं ना तो हर 20 दिन में आपका आर खराब हो जाता है जाम हो जाता है वाटर लेवल इतना दूषित हो गया है पीने का पानी इतना खराब हो गया है पीने का पानी इसलिए खराब हो गया तो जमीन से ही जाता है ना वाटर हम रिचार्ज करते हैं रिचार्ज हम गंदगी भेज रहे हैं तो अगर हम पानी स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करते हैं तो लोग बीमार न पड़े ये स्वस्थ होना है तो जैसे ही स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होना हम शुरू हो जाएंगे समझे ना तो हेल्थ में ये काम है वाटर और और हवा इस दोनों को ठीक रखना है तीसरा मैंने बोला शिक्षित मधुबनी और जो पैसे वाले लोग हैं अब मेरे बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं आपके परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन समाज का एक पैंसठ पर सत्तर प्रतिशत तबका है जो जो सरकारी स्कूल पर डिपेंडेंट है तो मैं कह रहा हूँ ठीक है नगर निगम जो है मैं तो एम पी नहीं हूँ मैं राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है लेकिन अगर नगर निकाय सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले नगर निकाय में जो चतुर्थ वर्गीय या उससे नीचे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं इनके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा हम उठा सकते हैं 100-200 बच्चे को हम प्रतिवर्ष हम जिम्मेदारी उठाएंगे अगर मैं मेयर बनता हूं तो सफाई कर्मियों के सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी कुछ बच्चों को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इस इंस्टीट्यूशन में कि जिम्मेदारी नगर निगम उठाएगा और ये कानून है कानून में है कि हम ये काम कर सकते हैं हम चाहे तो स्कॉलरशिप दे सकते हैं भत्ता दे सकते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए स्कूल का फीस जो है वो नगर
आप जानिए एक कितना बड़ा दुर्भाग्य है अन्न खरीदना हो तो जयनगर जाते हैं और शादी का कपड़ा और गहना खरीदना हो तो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जाते हैं फैक्ट है तथ्यात्मक बात बता रहा हूं मैं मधुबनी क्या फिर जिला मुख्यालय होते हुए तो हमारे किसी भी शहर को जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी से लोग दिल्ली बॉम्बे क्यों जाते हैं वहां आर्थिक एक्टिविटी होती है पांचवें वादे आपके क्या सुरक्षित मधुबनी सुरक्षित मधुबनी पिछले चार पांच साल से मैं मधुबनी में असुरक्षा की ये, का ये माहौल है कि हम बता नहीं सकते हैं अब सुरक्षित मधुबनी हम कैसे करेंगे नगर निगम का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है पुलिस चलाने का लेकिन हम मधुबनी पुलिस को मजबूत जरूर कर सकते हैं हम कंट्रोल रूम बना के दे सकते हैं उनको हम सभी महत्वपूर्ण चौराहे पर सीसीटीवी उनको दे सकते हैं हम प्रशासन को कह सकते हैं गिवस वन डे अब मधुबनी के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं उनका तो पूरा जिला है बाईस प्रखंड उनको देखना है तो उसमें एक निकाय है शहर निकाय कैन वी टेक वन डे एक दिन आप शहर के लिए दीजिए एस साहब कलेक्टर साहब नगर निकाय के साथ बैठिए शहर की जिम्मेदारी नगर निकाय की है नगर के लोगों ने चुना है जनता मालिक है गिव एस स्पेंड वन डे हमारे साथ बैठिए और बात करिए कि बीट कहाँ लगाया आपने कहाँ कहाँ पे पुलिस बीट पुलिसिंग बीट है आपकी है ना तो पुलिस बीट ठीक हो सही जगह पे सही लोगों का प्लेसमेंट हो गश्ती ठीक से हो जिसमें लोगों की सहभागिता हो 2014 से लेकर 2022 तक सामाजिक कार्यों की अगर हम बात करें क्या सब कार्यों में आपकी भागीदारी रही है क्योंकि जब भी लोग आपको वोट करेंगे अभी आप पाँच वादे कह रहे हैं पाँच आपके वादे हैं अच्छे वादे हैं मैं भी मानता हूँ लोग भी मानेंगे लेकिन उन्हें भरोसा कैसे दिलाएंगे क्या सब काम आप कर रहा है हम ये जानना चाहें देखिए ये बड़ा ना क्लीशे है अंग्रेजी में एक शब्द है क्लीशे समाज सेवा आपने मुझसे संपर्क किया कि मैं आपकी विचार जानना चाहता हूँ आप लोगों को बता रहे हैं कि रंधीर झा क्या हैं ये समाज सेवा है भाई साहब हिंदुस्तान के सभी लोग मधुबनी के लोग कर देते हैं टैक्स देते हैं उसी टैक्स के पैसे से नगर निकाय चलता है लोग लोगों का इतना दावा होता है तो हर व्यक्ति जो 12 घंटा 18 घंटा मेहनत कर रहा है कर दे रहा है कानूनी नागरिक है कानून को मानता है वो सब किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहा है समाज का मैं शिक्षा में हूँ मैं लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ वहाँ सेवा कर रहा हूँ मैं पॉलिटिकल लोगों को अवेयरनेस इंक्रीज कर रहा हूँ वहाँ सेवा कर रहा हूँ कभी भी कोई सामाजिक स्तर पर मामला होता है विभिन्न राजनीतिक संगठनों का मैं कभी पीछे नहीं हटाऊँ मुझे बोला हाँ अलग बात है कि आ, मुझे मीडिया लूटने का आदत नहीं है आपका कार्यक्रम है और मैं आके ऐसे करके खड़ा हो जाऊँ और अपना फोटो खिंचवा लूँ ये मेरी आदत नहीं है आठ साल में आ, आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे लोगों को कुछ फायदा हुआ हो वो काम हम एक काम आपसे जानना चाहेंगे सर पाँच सौ से अधिक आपके शहर के नौजवान नौकरी कर रहे हैं इस बेरोजगारी के काल में ये कैसे हुए? ये ये इससे हुआ कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं जैसे मेरा पंद्रह साल का अनुभव है कॉरपोरेट का अब किसी को अब प्राइवेट नौकरी ही मिलनी है सरकारी तो धीरे धीरे बंद हो रहा है तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे आप काम कैसे करेंगे कैसे तो हम सिखाते हैं हम बताते हैं और ये हर वर्ग के लोग हैं आप मधुबनी के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं किसी भी जाति से पूछ लें कास्ट से पूछ लें कोई भी व्यक्ति आया हो फाइनेंशियली मैं मॉनिटरी डील नहीं करता हूँ कि इतना फीस लगेगा इतना हम वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन हम विश्वविद्यालय के केंद्र हैं तो एक तो सरकार का फीस है और उस पर भी हमारा हमारा हम एक स्कॉलरशिप चलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है लेकिन इस दरवाजे पर हमसे जो संपर्क करता है कि हमको पढ़ना है सिर्फ जज्बा दिखना चाहिए कि ये पढ़ना पढ़ने वाला है तो मैं तो उसको पढ़ाता हूँ मैं उसको पढ़ाता हूँ वो वो वापस नहीं जाएगा उसका करियर तो हम बनेंगे तो मैं तो लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ बाकी समाज के जितने भी मुद्दे हैं जितने भी मुद्दे हैं मैं हर पे प्रखर होकर रहा हूँ पोलिटिकली सोशली और मुझे नहीं लगता है कि मधुबनी के लोगों को कोई भी दिक्कत है मुझे पहचानने में क्योंकि वो जानते हैं कि हर किसी मसले पर कम से कम मैंने अपने फ्री हो के बिना किसी दबाव के बिना किसी भेदभाव के बिना किसी पक्षपात के मैं सच्चाई से मजबूती से अपनी बात रखता हूँ मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं एक जाति ग्रुप धर्म ग्रुप बिजनेस ग्रुप पॉलिटिकल ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं मैं किसी ग्रुप का नहीं हूँ सच अच्छा मैं मेयर पद की बात करूँ जी आप प्रत्याशी हैं जी और भी बहुत सारे लोग प्रत्याशी होंगे चूँकि आप अकेले खड़े तो नहीं होंगे जी लेकिन जनता क्यों आपको ही वोट करे आपने वादा किया है ठीक है आपने सामाजिक काम किया है वो भी ठीक है बहुत सारे लोग करते हैं बिल्कुल सामाजिक काम करने का या फिर ए, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें चुनाव लड़ना बिल्कुल आपको क्या लगता है आ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ एक तो जो बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं सबको शुभकामनाएं लोकतंत्र एक में चुनाव जो है वो लोकतंत्र का पर्व होता है यहाँ पे जो संविधान है वो सबको मौका देता है कि आप अगर नेतृत्व करना चाहते हैं तो अपनी बात जनता से रखिए और वोट मांगिए तो जो भी लोग खड़े हैं मैं निश्चित रूप से उनके उनके दिमाग में उनके मन में भी अच्छा
पच्चीस सालों से मतलब आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप राजनीतिक फायदा चाहते हैं आप यहाँ पे पॉलिटिकली आप जो है किसी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं मतलब ये लोगों की इंटेंसिटी में देख रहा हूँ नहीं मैं मैं इसलिए बोला कि मैं अपने काम को समाज सेवा नहीं मानता हूँ मैं अपने काम को काम मानता हूँ जो मैं कर सकता हूँ वही करूँगा ना इफ आई मैं मैं अगर क्रिकेटर हूँ तो मैं क्रिकेट ही खेलूंगा और उस क्रिकेट से अगर बहुत लोगों को फायदा हो जाए तो अलग बात है मैं तो अपना काम करता हूँ मैं काम करता हूँ मुझे कोई चीज़ मालूम है कानून मालूम है दस लोग को गलत मालूम है तो उनको बता दूंगा तो मैं तो काम किया किस किसी को अवेयरनेस कर दिया अब इसको मैं समाज सेवा का नाम दे दूं या कोई नाम दे दूं वो ठीक नहीं लगता मुझे लोग क्या कर रहे हैं देखिए मैं देखता नहीं हूं मेरे पास ये घोड़े का ये है तो मेरा एक सवाल था कि लोग रणधीर झा को ही क्यों वोट क्यों वोट करें है ना और भी प्रत्याशी हैं है ना क्यों वोट करे मधुबनी की जो जिम्मेदारी है वो मधुबनी नगर निगम की है नगर निगम एक ऑर्गेनाइजेशन है एक संस्था है एक संस्था जो आगे बढ़ती है वो एक लक्ष्य को आधारित करके आगे बढ़ती है अब ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाएगा जिसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है संगठन को चला सकता है जो ब्यूरोक्रेसी के साथ बात कर सकता है जिसको नियम कानून मालूम है तो मैं 15 साल 16 साल का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है बड़े ही डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करना संवाद करना कम्युनिकेशन करना एक दूसरा बात इससे मैं कंक्लूड करूँगा कि पोलिटिकल कल्चर जो अपने स्टेट में बना हुआ है या भारत में ही है राजनीतिक लोग लॉबी ग्रुप के होते हैं उनको अपने ठेकेदारी से मतलब होता है उनको उनके ठेकेदार को पेमेंट मिला कि नहीं उससे मतलब होता है उनका जमीन रजिस्ट्री हुआ कि नहीं उनसे उनसे मतलब होता है इस चक्कर में ब्यूरोक्रेसी आपकी इज्जत नहीं करती है नगर निगम में अब कौन आएगा हमको एक शहर को प्रो डेवलपमेंट रास्ते पर लाना है कि आने वाले पंद्रह साल में मधुबनी हिंदुस्तान का एक चमकता शहर बने और हम मिथिला की धरती हैं मिथिला की धरती चाहिए कहते हैं राम से अयोध्या से अवध नगरी से ज्यादा समृद्ध था मिथिला नगरी जनक जी ने राम जी को इतना दहेज दिया था कि अयोध्या में रखने का जगह नहीं था है ना और ये दरिद्रों की नगरी हो गई है हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं पांच हजार नौकरी के लिए हमारे नौजवान को बाहर जाना पड़ता है तो आइडिया क्या है आइडिया ये है कि मिथिला की हृदय स्थली है मधुबनी पेंटिंग है कलाकार हैं हमारे यहाँ कल्चर है हमारा समृद्ध हम एक कहानी बुने ताना बना बुने साफ करें अच्छा करें कि आने वाले 10-15 साल में हम आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हो पाएं हम कह सके दुनिया घूमने आए मधुबनी में घूमने आए समझे ना सुपरफिशियल चीज़ें नाला कर देंगे ये सब तो होगा ही ना ये सब तो कम का हिस्सा है हर साल का बजट होता है आपका इंटरनल रेवेन्यू है एक्सटर्नल रेवेन्यू है ट्रांसपेरेंसी रहेगी वेबसाइट पर डालिए आपका क्या बजट है कितना पैसा खर्चा किया कैसे खर्चा हो रहा है मीटिंग को लाइव कर दीजिए जन सम पब्लिक जो मीटिंग हो रही है पत्रकारों को बुलाइए कि आप हमारा सदन का मीटिंग है आप इसको कवर करिए कवरेज करिए ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रो डेवलपमेंट प्लानिंग का मीटिंग हो रहा है तो हम क्यों बंद कमरे में करेंगे खुल के करेंगे कोई आंतरिक सुरक्षा का मामला है कोई देश विदेश हमला का मामला है लोगों के विकास का मामला है तो मैं अगर ब्यूरोक्रेसी से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बुलाऊंगा फैसला भाई मैं कार्यपालक अभियंता से बात कर रहा हूँ इनको दिक्कत है मैं इनको आइडिया देता हूँ कि कैसे होगा काम सो ब्यूरोक्रेसी बहुत काम नहीं करना चाहती है उनका रिटायरमेंट है पोस्ट रिटायरमेंट है कौन घुसे इसमें वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप आती है नो You will have to do it. आप नहीं कैसे करेंगे आप नहीं करेंगे तो मैं चला तो वो जो एक जज्बा है वो कमिटमेंट है तो मेरा पंद्रह साल का प्रूवन है मैंने जहाँ जहाँ काम किया है मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स को मैंने किया है मधुबनी में शिक्षा नहीं होगा चोरी से बेमानी से करते हैं लोग मैं यहाँ चला रहा हूँ यहाँ के लोग प्लेस हो रहे हैं मधुबनी से ही यहाँ से हमारे पास से कंप्यूटर में ग्रेजुएट होकर अभी अमेजोन में नौकरी कर रहे हैं कैसे हो गया आपको तो बच्चे को पढ़ाने के लिए आप दिल्ली भेजते हैं मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से सीधा प्लेस होते हैं टी में दस लड़के हमारे टाटा कंसल्टेंसी में नौकरी कर रहे हैं मधुबनी में पढ़ के एवरीथिंग इज पॉसिबल आपके इरादे नहीं होने चाहिए आपके पास एक निश्चित प्लान होना चाहिए और उस प्लान को अचीव करने का एक टाइमलाइन होना चाहिए क्वार्टरली सिक्स मंथ में एक साल में पाँच साल का मेरा ये पाँच टारगेट है तो ये हमारे साथ अभी बात कर रहे थे रणधीर झा जो मधुबनी नगर निगम से इस बार मेयर के प्रत्याशी हैं इनकी विचारधारा आपने जाना बहुत सारी बात इन्होंने किया है इनके पाँच वादे भी आपने जाना है शहर को लेकर इनका क्या विजन है वो भी आपने जाना ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप देख रहे थे व्यूअर्स 24 न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद जय